Yo, how are you today? Welcome back, back in action like Jesse Jackson, ready for action. What's going on? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Listos? Buenas noches. Buenas noches, ¿listos? Sí. All right. Eh, ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Quién me puede decir? Numbers, phone numbers. That's right. Estábamos viendo los números de teléfono. Eh, ¿Cómo deletrearse los nombres, los nombres de los familiares? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estuvimos viendo ayer? ¿Alguna pregunta no. o consulta de lo que vimos ayer? No, I don't question. Ok, no questions. I don't have questions. You don't have questions. Very good, Jeffrey. I like that. All right, so what we're going to do right now is we're going to be working on the next section. Vamos a hacer un pequeño quiz. Estos quiz okay. son como básicamente, no son como los exámenes, sino que solamente son como para identificar más o menos lo que hemos aprendido hasta este punto. All right, are you ready? Oh. Ready. All right, yes, ready. let's check it out. <laughs> So we're going to be working from section uh, Inglés Participante, Participante Módulo 1. Los voy a poner en silencio porque como que se escucha una televisión por ahí. Okay, ahora sí, está más tranquilo. All right, instructions. Listen to the conversation and complete the phone number list. For example, John Smith's phone number is 212 Six nine five three five three eight. Instrucciones. Escuche las conversaciones y complete la lista de números de teléfono. Por ejemplo, el número de teléfono de John Smith es dos uno dos seis nueve cinco tres cinco tres ocho. All right, voy a poner el audio para que lo escuchen y usted va a identificar el número aquí en las cajitas. Lo va a escribir. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212. Five 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 one nine three seven two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven five 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 seven six four five. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two o one five 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 three six four eight. Right? Yes, that's right. Two o one five five five. Three six four eight. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight zero oh, six. So Nicole's phone number is six four six five 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 three eight zero oh, six. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great.
We're going to repeat one more time. Lo voy a repetir una, una vez más. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. 718-555-9960. Okay, great. <clears throat> All right. Let me have Roberto Avenda. Roberto Avenda, number one, please. Robert, number one, please. Robert, number one, please. Is, is 212-555-1937. All right. David Medina's phone number is 6308-5946. Thank you, Roberto. Sharon Gonzalez, number two. Oh, yo mismo leo la otra sale. Eh, no. no, Sharon no. va a ser la número dos. Ah, okay. Sharon, number two, please. Sharon Gonzalez. Number two, please. Sarah Connor, La Determinator. <laughs> Sarah Connor. ¿Alguien le puede ayudar a Sharon? Jocelyn, ¿le puede ayudar a Sharon con la dos? Yo le ayudo, si te gusta. All right. Eh, es vale. que no encuentro en la plataforma. ¿Qué número es? Eh, hola. Estamos en la... Hola, Jocelyn. Estamos en la 1.13. Ok. Hola, Háganme. ¿puedo ayudar yo? Ok, ayúdele, la número 2. A 1.13. Ok, alguien que quiera voluntear para hacer la dos. Sara Naomi. Dale Naomi. Ok, eh, Sara Connors. 
three four seven five 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 seven six four five. Excellent. Three four seven five five five. Seven six, seven, six, four, five. Four, five. All right. Good job, Naomi. Jeffrey, number three. Jeffrey, number three. Rosales. Jeffrey Rosales. Okay. Steven Carson, phone number is two zero one five 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 three six four eight. Perfect. Aunque en el ejemplo ponían O en vez de zero. Ah, sí, normalmente eh, cuando alguien está dando un número de teléfono dicen O y se están contando números dicen zero. Es normal. Ok. Thank you, Jeffrey. Good job, Jeffrey. Sharon, ¿ya estás lista? Sería Nicole Johnson. Nicole Johnson. Sharon. No. Ok. Six four six five 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 three eight zero eight six. Very good. Vamos a decir o oh, six porque oh, es número six. de teléfono. That's right. Okay. Excellent, Sharon. Uh, let me have Damaris, Jennifer Miller. Damaris, Jennifer Miller. Uh, Jennifer Miller phone number is. Six four six five 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 three eight zero oh, five six. Very good. Six four six five 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 three eight zero oh, six is correct. Por ahí ve que levantaron la mano Elizabeth Hueso. Hola Elizabeth. Okay. Let me have el que sigue, Alba Nubia, Michelle Otas. Okay, Maria Jose, Michelle Ota. Okay, tampoco. Hello. Hey, Natalie. ¿Quién está hablando? Elizabeth. Ok, Elizabeth. Michael Ota. Uh, 718-555-9960. Excellent. 718-555-9960 is correct. Good job, guys. Good job. Help me. Hello, Kevin. How are you? Rep, rep, uh, do you repeat slowly the uh, number the uh, Jennifer Miller, please? Yes, yes, yes. Jennifer Miller is six four six five five five. Three eight oh six. Thank you very much, teacher. Okay, you got it. All right, yes, now yes, got it. we're gonna look at the next one. Cuando alguien le diga you got it, es como que mucho gusto, con mucho gusto. Y también puede ser you got it. Es como, ¿entendiste? So, puede, okay. tener, puede tener varios significados, dependiendo de cómo lo Teacher. decís. Hey. Yes. Teacher. How do you spell Dubai? Uh, How do you spell Dubai? You got it. Ah, you got it. It's like this. You got it. You got it. Come on, baby. You got it. <laughs> All right. So, puede, you got it tiene muchos significados. Es una expresión muy común en el eh, idioma inglés. Dependiendo de cómo lo utilizas, eh, se interpreta el significado. Por ejemplo, él ahorita me dijo, mucho gusto. Gracias. 
Eh, gracias, teacher. Y yo le dije, you got it. Tú lo tienes. Ajá, pero no quiere decir tú lo tienes. Quiere decir con mucho gusto. Con mucho gusto. Ah. Creí que había dicho, I got it. Ajá, y ahora si yo le quiero preguntar, ¿me entiendes? You got it. Es como que entendiste. You got it. Ya tiene otro, ya tiene otro significado. Ok, uh, y ahora sí. digamos que conoces a una persona que tiene bastante flow, que tiene estilo, que te dices, wow, ese chero tiene estilo, esa chera tiene estilo, tiene tira plante, como decimos nosotros a, lo, a los salvadoreños. Le puedes decir a esa persona, hey, you got it. Es como que, hey, tenés flow, tenés, tenés estilo, tiras plante. You got it? Yes. Va, ahí les quise, ¿entendieron? You got it? That's okay. Okay, so, dependiendo de cómo lo utilizas y el tono de la voz, eso te va a decir si estás diciendo you got it, ¿entendiste? O you got it, como quien dice tú lo tienes. O you got it, es como que de nada o con mucho gusto. Okay. All right, eso es como un poquito más de, ya son modismos americanos. All right, uh, does como, anybody, perdón. Como cuando, no sin ofender, pa, pero cuando un nigga dice, hey, yao, eh, como, hey, tú, el you lo dicen como, como yao. Ah, yao, ajá, yao ajá. got it, ajá, Y-A-L-L, -L. ellos así L -L. hablan, yao. Cuando no le dicen, yao got it. Y'all got it. Quiere decir todos ustedes. You all. Pero no aprendan ese tipo de inglés. Yo les voy a enseñar professional English. No quiero que anden hablando y'all, what's up, my nigga. No, no quiero que hablen así. Quiero English que hablen... for the street. Yeah. Eso no les va a servir de nada. All right. Aquí vamos a aprender professional English. Corporate business English. Money, money, English. All right? All right. Okay, you got it. Let's go. By the end of this class, okay, ya terminamos la section 1. Estamos empezando ya la section 2. Eso quiere decir que ya estamos muy adelantados. Así que vamos a parar de trabajar en la plataforma en este momento. Porque no me quiero adelantar mucho. Porque vamos a cubrir una sección por semana porque si no no funciona so ahorita les voy a pasar unas preguntas aquí al chat del, del zoom unas 10 preguntas para que ustedes las practiquen en estilo conversación para practicar más que nada lo que es la fluidez Aquí se los estoy compartiendo en el Zoom. Por favor, copéenlas, guárdenlas, eh, póngales en una spreadsheet, copéenlas y póngalas en una página web, póngalas en una página de Word, Excel, mándelas a su correo, como sea, pero guárdelas. Repeat after me. Do you have any pets? 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 Eso quiere decir, ¿tenés alguna mascota? Repeat, what was the last book you read? What was the last book you read? What was the last book you read? Repeat, what was the last book you read? <clears throat> what was the last book you read? Read. Do you like to cook? Do you like to cook? Do you like to cook? Do you, do you, do you like, like to, cook? to cook? Do you like to cook? To cook. What's do you your like favorite food? What's your, what's your, what's your favorite, favorite food? food? Are you good at cooking? Are you, Are you, good, you good at, at cooking? cooking? Are you married or single? Are you married or single? Or single? Do you have brothers and sisters? 
Do you have a you brother, have brother and, sister? and sister? Are they older or younger than you? Are they older or younger than you? you? Do you like baseball? Do you, do you like, like baseball? baseball? Do you live alone? Do you live, do you alone? live alone? Do you like do do you live in a house or an apartment? Do you live do you live in, in, in the or house an or apartment? An apartment? In apartment. Have you ever lived in another country? Have you, have you ever, ever lived, lived in, in, in another, another country? country? Have you ever met a famous person? Have, have you, you ever, ever met, met a famous person? person? How do you spend your free time? How do you spend, you spend your free time? free time? How do you spend your free time? How, How do, you do you spend your, your free, free time? time? Okay. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta sobre el vocabulario que estamos viendo en esta sección? Yes, I got it one. Yes. Sí, esa, esa conversación no la vamos a practicar así como ayer. O sea que uno pregunta y el otro contesta. That is correct, Jonathan. Yes. Va a ser tipo conversation, fluency. Uno pregunta y el I otro respondo. Yes. Pero no tienen que ser preguntas, respuestas eh, cortas. Eh, por ahorita pueden ser cortas porque como estamos empezando a estudiar el lenguaje, no espero que me puedan dar una respuesta extensa. Usted puede ser yes I do, no I don't, yes I am, no I am not. Respuesta sí, corta. Sí. Dígame. Uh, eh, ahí donde dice, uh, are you the older or young? ¿Qué young, significa? Younger. Ah, esta pregunta Ajá. está conectada a esta pregunta. Eh, los voy a poner en silencio porque escucho bastante ruido por allá. Ok. Eh, esta pregunta está pegada a la otra pregunta. La pregunta es, do you have, ¿dónde está? Ah, ok. Do you have brothers and sisters? Ahí le dice, ¿tenés hermanos y hermanas? Y de ahí le pregunta, are they older or younger than you? ¿Son mayores o menores que tú? Si son mayores, vas a decir older. Si son menores, vas a decir younger. I have a question. Yes, yes. Jeffrey Rosales, what is your question? Se podría sustituir brothers and sister for, for siblings. Yes, correct. Sí, se puede sustituir brothers and sisters for siblings. Siblings quiere decir lo mismo, hermanos okay. o hermanas. Teacher. Sí. I don't understand. Uh, question number six. Okay. ¿Qué dice la question six? Are you good at cooking? Ah, si sos buena para cocinar. Y lo que sigue no lo entiendo. ¿Por qué está? Swimming es sos buena para nadar. Ah, podemos usar cualquiera. Sí, o las dos. Ok. Mm -hmm. All right, okay. I'm going to put everybody in pairs and I would like for you to practice the conversations. Practice the conversations. Teacher, yo solo tengo una pregunta. 
Hello. Eh, no entiendo la pregunta de Have you ever met o met a famous person? Met. ¿Alguna vez has conocido una persona famosa? Ah, ok. Gracias. All right. Acuérdese que tiene que dar... Perdón. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer eh, si nos ponen pareja todas o todos de Pues que es, esta, esta actividad está diseñada para desarrollar, desarrollar fluidez. ¿Y cómo vamos a desarrollar fluidez? Hablando. Así que entre más usted hable y entre más usted use el lenguaje, más va a aprender. Gracias. All right. ¿Estamos listos? Yes. All right. Acuérdese que tiene que ponerle clic al botón que dice ingresar a sesión pequeña. Let's go. Eh, la de do you have any pets esa es que él puso en el chat no no que no no, no tengo el grupo no en el chat de, de, de aquí del, de la plataforma zoom um, si no ahorita te las comparto permítanme ah y esa me tocó el chat del del, del, del de zoom Ahí te van a aparecer. Ajá. No, donde dice abajo, te aparece una, un como de mensaje, un icono de mensaje que dice chat. Ajá. Entonces ahí dale clic y te va a aparecer las preguntas. No. Bueno, te la voy a mandar otra vez entonces. Bueno, ya te las mandé. Um, ajá, ahorita sí. Ok, bye. Entonces, esas hay que... Vaya. Eh, ¿Te pregunto yo? Ajá, sí, está bien. Vaya. ¿Do you have any pet? Yes, I have a dog. Ok. What was the last book you read? Y Walter no está participando, Walter. Ay, no sabía. Ay, sé que... Walter. Hola, Walter. No te escucho. Solo escucho a Sharon y a Natalie. Y a usted no lo escucho. Necesito que sí. participe, Walter. Come on. Si no participa. Natalie. No. Hola. Incorporen a Walter, um... chicas, por favor. No lo excluya. Ok, ok. Walter. Hola. 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 Older or junior? Benjo? Um, I have 
One sister is older and three is younger. Eh, Carlos, eh, ya me cargó. ¿Cuál era el número que necesitabas? El de David. El de David, David Medina, el número uno. Ah. Es 21, es 21, 25, 55, sí. 19, 37. Ok, gracias. Ok, siga con la pregunta. Vaya, sigamos. Eh, do you like baseball? I am like baseball. I, am, I like baseball. Ok, do you live alone? Es alone. Alone? Es solo, alone? que si tú vives sola. Ok. Um, no. No, ¿cómo debo decir? Mm, ah, sí, sí. No, sí me gusta. Ah, sí, sí, no, vos sola. Si vives sola. No, no, it's no. Ok. Uh, do you lie in the house or in, in the apartment? Apartment? Eh. I am living in a house. Okay, Carlos, have you ever lived in another country? Mm, no. Okay. Seguimos con, have you ever met a famous person? No, no, it's not in the person, the famous person. Sí. Uh, how do you spell your free time? Mm. Um, sorry. You can repeat the... ¿Me puedes repetir la frase? Okay. How do you spell your free time? Mm, I don't remember. ¿Qué significa spend? Tiempo libre, creo. Eh, ¿Qué, ¿Qué hacen en tu tiempo libre? libre? Free ¿Con qué gastas tu tiempo? Ah, no, era, era gastar, es penes gastar. Uh -huh. eh, ¿Cómo tú gastas? How do you send you? Ok, para yo iría con. ¿Are they older or younger that, than you? Es así, yo escuché que alguien me preguntó, pero no escuché qué es lo que dijo él, qué significaba. Significa que, vaya, como en la pregunta anterior, tenía un poco de relación, de lo que es, por ejemplo, pregunta. Eh, que si tienes hermano o hermana, hermana. Ajá. Ajá. entonces en esta pregunta le dice que si es mayor o menor que tú ah, older, uh -huh. uh, older uh, de viejo eh. Ajá. <risa> <risa> pero aquí es mayor y younger younger uh -huh. o cómo se pronuncia Ajá, younger. younger are they older or younger oh, than younger you, than you. ¿Qué sí, sí significa entonces? ¿Are they older or your are you? Que si ellos son más mayores o más jóvenes que usted. Ah, sí. Ah, vale. Uh -huh. ¿Qué significa entonces? Uh -huh. Sí, o mayores o menores, digamos. Eh, como nosotros lo... Yeah. Uh -huh. Ok. Ok. Eh... Eh, ¿Quién iba? Yo ya, no, ya le perdí la secuencia. ¿Vos fuiste el último? <risa> ah, sí, 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 es cierto. Yo leí la última, por eso les pregunté uh -huh. por esta. Entonces iría a la compañera Alba. ¿verdad? Alba. Sí. Do you like basket, basket, bas, basket, baseball? Ah, sí, Base. do you like baseball ever? Uh -huh. Sí. Do you live alone? <risa> <risa> Uh, do you live in a house or an apartment? ¿Y qué significa eso? Esa es que si usted vive en una casa o en un apartamento. Do you live in a house or an apartment? Okay. Eh, usted va yeah. sí, sí Do you lie in a house? Ah, no, esa fue la que acabamos de decir, ¿verdad? Ah, sí, sí, sería la, la que está abajo de eso But, Sería Have you ever lied in another country? Sí, 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 sí. Esa, Tengo... sí ¿no? 
es como si has vivido en otra ciudad o en otro país sería, porque country es país, ¿verdad? Sí, sí, country es uh -huh. país. Uh -huh. ¿Has vivido en otro país? Have you yes, ever lived? Sí, verdad, porque live. In another country. Live, you, live you, no sé cómo se pronuncia. Live. Está en pasado, ¿verdad? De que uh -huh, vivió. Ok, es, la otra sería, have you ever met a famous, a famous person? Que si conociste a una persona famosa, si conoces a una persona famosa. Uh -huh. Y la otra es, how do you spend your free time? Eh, ¿Qué significa eh, spend? Es que ga gastar. Es como, ¿qué haces en tu tiempo libre? Oh, sí, ajá. ¿En qué gastas tu tiempo libre? Uh -huh. okay. eh, no sé si nos van a dejar un poco más de tiempo acá. No sé si les parece que trabajemos con otra de las notas ahora. ¿Cómo? No sé si les parece que trabajemos ahora eh, en otra dinámica, me refiero. O sea, en otra manera, como preguntarnos y tratar de ir como respondiéndolas. Uh -huh. Puede ser. Y... Quizás podemos cambiar el orden de quién empieza. Si quieres, empiezo yo o empieza vos. Sí, empieza tú, no hay problema. Ajá, vaya. Y, y, y entonces, vamos respondiéndola. Eh, sí, podrías, por ejemplo, digamos, la primera pregunta la haces tú. Uh -huh. Y, digamos, agregas mi nombre o agregas el nombre de Alba para uh -huh. saber a quién te está do you Do you like to cook? Walter, uh, no, I like to cook. Eh, no una, Walter, si gustas. Uh, what's your favorite food? Sorry. What, what your favorite food? Okay. My favorite food is pizza. Okay. Permitimos un momentito. Okay. Uh, do you do you like bas basketball, Walter? Oh, I I like. Uh, Okay. Okay. otra. Gracias. Vamos. Walter, si gustas, hazme otra pregunta. No, hombre. <laughs> Apúrate ya. ¿no? Walter? No se escuchó. No, no. Hola. Repeat, please. Okay. Do you have any pets? Yes, I have a dog. Okay. Um, Hola. Hola, Sharon. Bueno, ya estoy. Ok. Bueno. Do you have brothers and sisters? Um, sister. I, uy. I have sister. Ok. Ok, I want brother and... Or sister. Four. Jeremy. Four. Four. Okay. Um, do you have any pits? Hola. I have a, a dog. Okay. 
And you, Walter, do you have any pets? I have a cat. I have a cat. Okay. Um, are you good at cooking or swimming, Sharon? Um, are cooking or swimming? Swim. Um, I good in cooking. I do. I am good swim. ¿Te gusta hacer una tú, Walter? Walter, what, what was the last book you read? Oh. read? I... I was a... Uh, no, no traje la llave. Sorry, sorry. I was a read book eh, juntos por siempre. And you, Sharon, what was the last book you read? Um, Harry Potter. I like the movie Harry Potter. Sharon, <laughs> do you live alone? I live alone. And you, Walter, do you live alone? No, alone. Never. <laughs> Me gustaría, pero no. <laughs> do you like basketball, Walter? No. I I don't I don't like basketball. I'm like soccer. Okay. Um Sharon, have you ever lived in another country? Um, I live in what country? And three ways. Sorry. Es el día donde vivo, ¿verdad? No, eh, si has vivido en otro país. Ah, sorry. <laughs> no. Only Salvador. Okay. And you what?